How many of you are with me? Now you're thinking, God, this is awesome. <laughs> and today, the Lord, from a, glory to God, thank you. Things like this don't just happen, God. I would like to welcome you as a child. I've been doing this 20 years. I had to orchestrate this. God had to put this together. Es lebe dich, Germany. Love I you. I don't think I have to, ich muss das nicht übersetzen. <laughs> and I love your food. Und ich liebe euer Essen. <laughs> and I love your man, I married one. Und ich mag eure Männer auch, ich habe einen geheiratet damals. <laughs> awesome. That's why I delight in telling you my testimony of how God raised me from the dead and how I have given him my life forever. Deshalb freue ich mich auch, dass ich jetzt mit euch mitteilen kann, wie ich gestorben bin und auch von den Toten auf erwacht bin wieder und jetzt für ihn nur lebe, für Jesus Christus. I was raised up in a small town in the mountains of North Carolina from a family of 13 and my grandma had 18. Ich war in einem kleinen Dorf aufgewachsen in North Carolina. Wir waren 13 Geschwister, meine Großmutter hatte sogar 18 ähm, Geschwister. We each don't lay in a home, but so many family members in it that we were poor. Wir waren sehr arm, weil wir halt so viele Familienangehörige waren. But it made us love each other more. Aber es hat uns dazu geführt, dass wir uns mehr geliebt haben untereinander. We lived off the land. Uh, we caught or killed about what we eat or we raised it in gardens. Also alles, was wir in unserem Garten anbauen konnten oder was wir erschießen konnten, was sich bewegt hat, das wurde gegessen. At 12 years old, I quit school and started taking care of my seven brothers and sisters underneath me. Mit zwölf Jahren alt musste ich auf meine ganzen Geschwister, Brüder und Schwester aufpassen. When I was a young girl, people seemed to want their daughters to get married before this twenty. And at 15 years old, um, this young man was coming to our, my mother's church and they thought I'd be safe with someone that sang in church. And so they married me to this man that I did not love or uh, anything. Also damals war es so gang und gäbe, dass die Eltern gern die Kinder früh verheiratet haben, dass sie versorgt waren. Und so hatte ich in der Gemeinde damals, in der christlichen Gemeinde, einen Mann getroffen, der hat zwar gesungen und gespielt dort, aber sie wollten halt gern, dass ich ihn heirate, aber wir haben die Person selbst eigentlich nicht richtig gekannt. He was almost 10 years older than I and we, uh, I had six children by the time I was 21 years old. Also er war uh, uh, six Jahre älter wie ich und ich hatte, ich habe mit 15 Jahren geheiratet und hatte schon im Alter von 21 sechs Kinder von ihm. I, I had been raised in a Pentecostal church all of my life. Ich habe in so einer uh, Pentecostal uh, Gemeinde, bin ich aufgewachsen mein Leben lang. So I felt the way of life is you get married and you had children and you become grandparents and that was your life. Also das war so das Konzept, was ich hatte, dass man einfach uh, ja, heiratet früh und eine Hausmutter ist und das war alles, was ich so erwartet hatte. But at 21 years old, I had been pregnant most of my six years of marriage to him and had six kids. Also mit 21, wie gesagt, hatte ich schon diese sechs Kinder. But my husband um, got a girlfriend uh, pregnant and she was under age, so he divorced me to marry her to keep from going to prison, I guess. Also, er hat tatsächlich, ist er dann fremd gegangen, hat uh, auch wieder ein Teenager Mädchen geheiratet und hat sie verlassen. So I'm a little bit hurt and bitter at God in church. Nobody wanted to help me. Nobody told me what to do. I don't know how to work. I'm not educated. And with six children to feed, it's scary. Ja, es war sehr, ich war hilflos, in einer hilflosen Situation. War auch ein bisschen sauer auf Gott und die Gemeinde, weil ganz ehrlich, keiner hat mir geholfen damals. I tried to find a way that I could make a living. My husband, I had a band, and I was used to singing, and I sang like Patsy Klein. <laughs> also, ich habe dann gesungen, Country Musik mehr oder weniger. Mein, mein Mann hatte eine Band, und so habe ich dann auch versucht, Geld zu verdienen. So my girlfriend and I went to Atlanta, Georgia, and I started looking for a job singing country music. Wir sind dann von Georgia nach Georgia gegangen, ich und eine Freundin, und dann habe ich also mehr und mehr country music gesungen. The lady down the club that I went to, uh, they did have country music, but 
It was a variety show where strippers and go-go dancers did their show too. Die Dame, die uns damals so gemanagt hat, die hat mich natürlich, die, hat dann auch diese Shows uns uh, in, introduced, also uns praktisch da reingeführt, wo man auch natürlich sich entkleiden muss und strippen muss und alles Mögliche außer singen tun muss. I was very pretty and the lady wanted me to go go, but I had no idea what go go was. I'd never seen it in my home. We didn't have yeah. clubs. We yeah. had, it was dry, no liquor. Yeah. And she gave me a few Collins mixes and told me that it's like Mama's lemonade. <laughs> Also ich war von einem Land, bin ich gekommen, wo man natürlich sowas gar nicht gekannt hat. Sie hat gesagt, komm, das ist einfach, das kannst du machen, nimm einfach das, das schmeckt wie Limonade, das war natürlich Alkohol. Und dann kannst du deine Hemmungen überwinden und kannst das machen. After two or three, you didn't care what you done. She, but the devil started telling me, you know, uh, most mothers would do anything to feed their kids. Yeah. You're not a fit mother. You don't deserve oh. your kids. Or you go up there and do that. Wow, so der Teufel, und wir glauben an den Teufel hier, der hat es versucht, mir so einzutrichtern. Du bist nur eine gute Mutter, wenn du deine Kinder versorgst und du würdest alles für deine Kinder machen. You need to know who's talking to you, what voice you're listening to. You yeah. see, I was mad and to prove to the devil I was a fit mother, I said, I'll go do it. Ich hab, wir müssen wissen, welche Stimme zu uns redet. Weil ähm, in meinem Fall hat der Teufel wirklich zu mir geredet und mich da reingetrieben. I did not go out to backslide. You slowly are away from church, mm -hmm. away from the church people, and you slowly get colder and colder and backslide. Ja, es ist nicht, dass du plötzlich denkst, so, jetzt gehe ich wieder zurück und gehe nicht mehr mit Gott. Nee, sondern langsam, langsam bist du da reingeführt und kommst weg von der Gemeinschaft. I was making enough money to support my kids. And she promised me that if I put on a gown and go back to it, where it go go, and at that time was where they had all the fringe, and you just got up in that box and go go. Mm -hmm. So it wasn't bad. Mm -hmm. And at that time, they'd put you in jail if you took off everything. Oh, es so. war eine Zeit, wo man nicht alles äh, ablegen dürfte, also wenn man so gestrippt hat, sonst wäre man ins Gefängnis gekommen. Aber sie hat es mir so verkauft, als guck mal, du bist ja noch bekleidet und ein, mach's einfach. It was sensuous, but it was beautiful, more beautiful and art, artistic mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. than anything like today. It, today it's just yeah. vulgar and nasty. Right. Heute ist es alles vulgär und alles so offen und so pornografisch, aber damals war das tatsächlich noch künstlerisch, das Ganze. Und das war für mich gar nicht so tragisch. I moved to Miami, Florida and become very famous, one of the top stars in Burlesque, till I was booked in Las Vegas. Also ich war dann in Miami, Florida und wurde zum Star. In dieser Sache war ich wirklich gut geworden und bin dann nach Las Vegas sogar gegangen. At the same time I was approached and asked would I run for Miss America. And I was running for Miss America and working out for that. Mm -hmm. Plus preparing to go to Vegas. Oh, also in derselben Zeitraum wurde ich angesprochen, warum machst du denn nicht Miss America? Warum bewirbst du dich nicht? Und ich habe dafür geübt und habe mich da reingekniet in die ganze Sache. But I decided that if I have to go to Vegas, if I'm going to be Miss America, that I'm going to have my bus enlarged. Mm -hmm. Aber ich habe dann gedacht, no gut, wenn ich den ganzen Weg in die Richtung gehe und sogar für Miss America mich, mich präsentieren will, dann muss meine, uh, mein Busen muss größer sein. <laughs> so I went and I told the doctor what I wanted. I told him that I wanted 40C bus. And he said, you can't order your body parts. <laughs> <lacht> like you were a car. Ich hab dem Arzt gesagt, also hier bin ich und ich möchte gern die in die Größe haben. Und er hat gesagt, also du kannst es nicht gerade so bestellen wie so Teile fürs Auto. He gave me a 38C, but I didn't tell him that I had been drinking the night before all night. Mm. I worked all night. And I didn't tell him on purpose that I had been a bleeder. Ja. Yeah. Also ganz bewusst habe ich ihm nicht gesagt, dass ich eine Bluterin bin, also zu dünnes Blut habe und dass ich die Nacht vorher gearbeitet habe und auch Alkohol getrunken habe, was das Blut noch dünner macht. Und insofern, ja. This voice that talked to me all the time, which was the devil, but I didn't know it then, told me that if I told him yeah. that I hemorrhaged, that he wouldn't do my surgery, so I didn't tell him. Sieh, diese Stimme, von der wir schon mal geredet haben, 
Die hat mir immer wieder neu gesagt, du brauchst hier nichts sagen, lass es, sonst wird er deine Brüste nicht erneuern. Satan set you up one step mm -hmm. at a time. Mm -hmm. Der Satan wird dich Stück für Stück da reinführen in die Dinge, die dich zerstören. As the doctor was cutting me open, you're a semi, you're awake. They numb you. I'm seeing the blood go all over his glasses, and it's hitting my face. It's hot. It's sticky. And I thought, boy, this is bad. He wears glasses. How can he see through the blood? I didn't <laughs> know this was unusual. Also sie war praktisch anästhetisch nur lokal betäubt worden und hat also alles mitbekommen und das Blut ist nur so gespritzt und sie hat noch gedacht, meine Güte, es kann ja nicht sein, das Blut ist auf, auf seiner Brille, wie sieht er denn, was er macht mit mir? They had to stop the surgery to save my life and as I'm laying there with that blood shooting up like a faucet all over me, the devil said, you know that lie I told you to tell? I knew he was talking about, don't tell the doctor, right. you're a free bleeder. Right. Als ich da lag, sorry, <laughs> als ich da lag und war völlig verblutet und habe so viel Blut verloren, da kam der Teufel wieder und hat, ges uh, hat uh, ja, dann kam mir das wieder, wie der Teufel mich beeinflusst hatte, zu sagen, dass ich nicht eine Bluterin war. He laughed. Und ich habe ihn lachen gehört. And he said, that lie just kill you. Diese you're Lüge dying. wird dich umbringen, du wirst sterben. The doctor saved my life from that, but I took a staph infection and I had to have a penicillin mm -hmm. every day. Musste also jeden Tag Penicillin spritzen, weil ich so eine starke Infektion hatte davon. The day before Thanksgiving, I went and I had my shot. And when I had my shot, uh, the nurse said, I don't like this, it's red, swollen. I think we shouldn't give her no more. Mm -hmm. Also kurz vor um, Ernte Dankfest, hat die Schwester gesehen, dass alles geschwollen war und hat gesagt, wir müssen, glaube ich, aufhören damit und uh, ihr nicht weiter uh, Shots geben. My husband was a diabetic and gave him himself his own shots. Yeah. So the doctor said, I'm, gonna, I'm not going to be in tomorrow, it's Thanksgiving, I will let your husband yeah. do it. Der Mann von ihr war damals schon gewohnt, sich selbst eine Spritze zu geben, weil er Diabetiker war und der Arzt hat gesagt, morgen bin ich nicht da, ich denke, ihr Mann kann das machen. So Thanksgiving, I had my children. I had a big motor home my husband had bought me for mm -hmm. Vegas. Yeah, the man had in I had a new town car sitting out there matching his. I had a home, and I thought, I have arrived, and my name is a neon lights in Vegas. Yeah. Also der Mann hatte ihr ermöglicht, ein großes Motorhaben zu kaufen. Wir haben teure Autos stehen gehabt. Sogar ihr Name war in Las Vegas mit so Neonbuchstaben. Uh, über, dem, über dem Club und sie dachte, okay, ich bin angekommen, ich habe erreicht, was ich wollte. You know, the seducing spirit that I had when I stripped was still being, I was being seduced. Ja, ich hatte diesen verführerischen Geist, als ich da immer Strategies gemacht habe, aber derselbe Geist hat mich dann verführt. That is a strong spirit that right now is trying to take the whole universe. This is a starker Geist, der im, hier im ganzen Universum in der Welt umhergeht. The Lord told me that before I could go to any city, I had to go to Hollywood, California, because of the seducing spirit was seducing the entire world. Yeah. Gott hat, the Lord said that to me. Mm -hmm. The Lord hat gesagt, als erstes gehe ich schon nach Hollywood, denn dort ist dieser verführerische Geist so stark und der die ganze Welt beeinflusst, eben durch die Filmemacher. I'm getting ahead of the story, but I want to put that in there. That's good, that's important, okay. yeah. Okay, we're Thanksgiving Day and it's four o'clock in the evening and I'm looking around at, like the man that said, looked at his bar and tomorrow, uh, yes, little did that. he know. Yeah. Yeah, es gibt eine Geschichte in, uh, in der Bibel, wo der Mann uh, stolz ist auf alles, was er sich angesammelt hat, was er erreicht hat, und dann sagt Gott zu ihm, du, nach morgen werde ich deine Seele von dir nehmen. So ist es sich vor. My husband had went to our room and the children were out playing. My children were almost grown then. My daughter was like 15 at the time, my babe. Die Tochter war 15, der Mann war im Raum, ja. 
-hmm. and most of them were married at this time, and I was 37 years old. Ja, ich war damals 37, und die meisten meiner Kinder waren schon verheiratet. And we went to the bedroom because I was going to take a shower, and I wanted him to give me the shot before I took a shower because I didn't want that. I didn't like alcohol smell. Right. Also, if she wanted to take a shower and had said, "Please give me this penicillin spritzer, schnell." My husband's sitting on the bed fixing the shot, and I'm teasing him with bumps and grinds. Mm -hmm. How would you like to die that way? And she, the man, was also in 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 the bedroom sitting and had the spritzer aufgezogen, and she had so a bit rumgespielt and had him get also a bit gereizt. Yeah. He probably hit the wrong place with that shot. Und wenn vor lauter Lauter hat er wahrscheinlich die falsche Stelle erwischt, als er mich, als er mich gespritzt hat. Ja. Well, your action sure can kill you. Ja, <lacht> deine Aktion könnte dich, könnte dich dein Leben kann dich einholen und umbringen. Ja, regelrecht. Anyway, uh, all of a yeah. sudden the shot ran up my spine and I felt my arteries bust everywhere. This artery, this one yeah. in my legs. And last of all, I felt by this time I'd fell across the bed. And the last words I said was, "Honey, you kill me." Wow. Also, and mm -hmm. go ahead. Yeah. Also, what happened is, he had her the spritze gegeben. Wahrscheinlich hat er echt eine Ader erwischt, eine richtige Arterie anscheinend. Und es ist durch das ganze System gegangen. In jeder Arterie wie eine Explosion. Sie hat einen Herzstillstand auch gehabt. Sie kann sich nur noch erinnern daran, dass sie gesagt hat, "Ich glaube, als du hast mich jetzt umgebracht." Das waren ihre letzten Worte. All of a sudden, uh, everything had busted. Now my heart was busting. I could feel it in here, and the blood was coming up. And it's <laughs> like das that. Blut ist also die hat also das ist wie eine Explosion gewesen. Auch im Herzen das Blut ist hochgekommen durch ihren Mund und durch ihre Nase. Ja. Yeah. They said that uh, I went in shock, cardiac arrest. Yeah. Is what the doctors Sie described war, it as. Sie hat einen Schock gehabt, also ein, äh, ein, 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 ja eine eine allergische Reaktion und noch ein Herzstillstand. Ja. At that time, my husband, he, he was a, had been in service as a career man, mm -hmm. so he was on the phone dialing 911 and screaming at the kids, get in here and rub your mother so she don't lose her brain. Ja, sie, er war früher in der Armee und wusste, wie man mit Verwundeten umgeht. Er hat 911 gewählt für den Notarzt und hat aber den Kindern gesagt, bitte massiert die Mutter, damit das Gehirn noch, noch ein bisschen Blut kriegt. The ja. last words I heard was my baby daughter crying, Mama, please don't leave me, please don't leave me. Ja, so das, das kleinste Kind hat noch geschrien, Mama, bitte lass uns nicht allein, lass uns nicht allein. And all of a sudden, the devils at the head of the, at the foot of the bed where my head is, and I slide right out of my body as if it was a snowsuit, and it come unzipped and I just slid right out. Just like you'd see a baby being born, I slid right out of my body the same way. Also es war wie wenn der Teufel hinter mir steht, ich habe das Gefühl, seine Präsenz und wie, wie wenn man aus so einem so Skianzug rausgeht, ich bin richtig aus meinem Körper rausgezogen worden. Satan was a silhouette of a man, dark. And he picked me up and stood me on my feet on the other side of the bed where I could see my family working on me. Also ich war regelrecht aus dem Körper raus und stand neben mir selbst und habe gesehen, wie meine Familienangehörigen gearbeitet haben an mir. I saw my body on the bed, but I still had a body which I touched like this. Ja, ich sah zwar, wie er da lag, aber ich konnte mich selber noch berühren. Ich habe noch einen Körper gehabt. I never knew that I had a spiritual body. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie einen geistlichen Körper. Ja, ja. But at this moment. I looked at that body and I'd give it every desire that it wanted. Uh, yeah. Ich hab mich I let it control me. Yeah. And now I'm lost. Yeah. So ich hab mich selber angeguckt und es war wie dieser Körper hat alles bekommen, was er wollte. Jede einzelne Begierde. Und jetzt war ich verloren. This is why I keep fasting. I cannot yeah. let my yeah. body yeah. 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 control me. Yeah. Das hat fast the ich. spirit has to be in control. Right. Das hat faste ich. Ich will, dass mein Körper nicht die Kontrolle über mich hat. Mm -hmm. At that time, uh, another spirit came into the room, mm -hmm. and uh, when it did, Satan went psh, like a witch, and he was gone. Wow. Ein anderer Geist kam dann noch ins Zimmer rein, und der Teufel ist wie weggeflogen plötzlich. And the spirit just picked me up 
and, and in a split second like, mm -hmm. I'm like this laid down in heaven on a cold, dark, like cement. It was cold to my face, I know. Von jetzt auf nachher war ich im Himmel gelandet, aber auf dem kalt, kalt wie Zement, auch mit meinem Gesicht. Ich kann mich noch erinnern. I knew that God was in a room. Ich wusste, dass Gott da ist. And this is what he said. Und da hat er Folgendes gesagt. How well do you know my son? Wie gut kennst du meinen Sohn? And he replayed. 37 years of the Bible laying on my coffee table or in a room mm -hmm. and the Holy Spirit was trying to get me to pick it up mm -hmm. and let me drive the baby let me do this let me do that yeah. I had all these yeah, excuses yeah, yeah. Mm -hmm. why I didn't read the word mm -hmm. and I knew that I was guilty mm -hmm. of not knowing Jesus the word yeah so, er hat mich erinnert, durch 30 Jahre, wie oft die Bibel da lag, wie oft ich einen Impuls hatte, lese, mach. Aber ich war immer abgelenkt, immer abgelenkt und habe es nie gemacht und habe das alles so vor mir gesehen in dem Moment. When you're dead, you see everything and know everything. Mm -hmm. And you talk to God back and forth without a voice. Mm -hmm. Also, wenn du tot bist, dann weißt du everything und du siehst alles und du sprichst mit Gott ohne eine Stimme. Das ist eine Kommunikation ohne Worte. I knew what he was asking me before he even asked me, and it was conversation back and forth, spirit. Wow, we have also hin and her uns unterhalten ohne Worte. Mm -hmm. God asked me, I said, well, I thought if I went to church Sunday morning and Sunday night and Wednesday night and listened to the preacher, he said, how could you trust mm -hmm. any man mm -hmm. with your eternal salvation? Yeah. Also ich habe ähm, zu Gott gesagt, ja, aber ich war doch in der Kirche und ich habe doch dazugehört, wenn die Prediger gepredigt haben. Und er sagt zu mir daraufhin, wie kannst du einem Menschen mit deiner ewigen, mit deinem, mit deinem, kannst du mit dem Seelenheil spielen, dass du nicht nur auf Menschen schaust? At this time, this was opened in heaven to me. Und das war offen im Himmel. And this is how God asked me, how well did I know his son showing me this? Und dann hat er gesagt, wie sehr hast du meinen Sohn gekannt? Und er hat mir die Bibel gezeigt. This holy Bible is Jesus Christ. Diese Heilige Schrift ist Jesus Christus selbst. He is the word and he will come back the word. Er ist das Wort und er wird als Wort zurückkommen. God told me that I did not know Jesus intimately for myself. Er hat mir ganz klar gezeigt, dass ich ihn nicht kannte für mich selbst. He said, you know about him because of what you've heard say about him. Du kennst nur über ihn, weil über ihn dauernd was gesagt wurde, was du geglaubt hast. The only way you can know my son is know this. Die einzige Art und Weise, wie du ihn kennenlernen kannst, mein Sohn, hat der Vater zu ihm gesagt, im Himmel ist durch das Wort. Don't let nobody fool you. You read this for yourself. Lass niemand dich zum Lachen machen. Lest das für euch selbst. Selbst find das raus. Only way you're gonna know Jesus. Das ist der einzige Weg, wie ihr Jesus wirklich kennenlernt. He's the only way to God and to heaven. Das ist der einzige Weg zu Gott und zum Himmel. No other way. Das ist kein anderer Weg. At this time, I was guilty of not knowing Jesus Christ, the Word of God. I sadly shook my head and a spirit picked me up and dropped me out of heaven. So zu diesem Ganzen musste ich zu Gott leider die Schulter zucken und sagen, ja, ich bin, ich bin schuldig. Und in and dem Moment ist er aus dem Himmel gefallen. I started descending in the utter darkness. There no darkness on earth like being cut off from man and God and fallen toward hell. Yeah. Also ich bin regelrecht, ich habe gemerkt, ich fall in eine Dunkelheit hinein und ich war wirklich über der Hölle. Ich habe Hölle plötzlich gesehen. Beneath me was a liquid volcano with fire shooting up and people screaming every time it shot up. Unter mir war ein Volka Vulkan und das, das Feuer ist immer so in Wellen über die Leute drüber und die haben geschrien vor Terror. Demons were bringing in 
thousands upon thousands of teenagers trying to kill our next generation. Tausende und Tausende von Teenager haben die Dämonen reingebracht in diesen Vulkano. While the church is playing church. Ja, und, und sie sind die nächste Generation, auf die haben sie es abgesehen, während die Gemeinde Gemeinde spielt und gar nicht weiß, was draußen abläuft. I was fighting at demons to keep from dragging me into hell. Ich habe richtig gekämpft mit Dämonen, damit die mich nicht runterziehen in dieser Hölle. And I said, oh, my... When as a little girl, my Sunday school teacher taught me Jesus loved me. And then habe ich mich nur noch erinnert an das eine Lied, wo uns wo wo eine Kinderstunden uh, Helferin mir beigebracht hat, Jesus liebt mich. And I started crying Jesus as loud as I could. Ich habe Jesus geschrien so laut wie es ging. I was turned up right over hell. Ich war regelrecht über der Hölle gehangen. I saw a light like a star in the vastness of darkness. Ich habe dann plötzlich wie ein Stern gesehen in dieser Dunkelheit, in der ich war. I said I cannot look down. This is hell. Peter looked down. It was water, and he went down. This is hell. So wie Petrus auf dem Wasser laufen wollte, sobald er runtergeguckt hat, ist er ist er ertrunken. So habe ich gewusst, ich darf nicht runtergucken. Das I ist Hölle. Facing my eyes on that light. And when it got to me, it just sucked me up in it. When it sucked me up in it, it took all my sins away, cast all the demons out of me, and all the sin I've done fell into hell. And I went through that light, which was Jesus, back into my body, and I come to in a hospital. So plötzlich, dieses Licht ist immer näher gekommen, und ich bin wie durch dieses Licht durch. In dem Moment sind alle Sünden von mir abgefallen, und sind wie in die Hölle gefallen. In dem Moment, ich bin also wie durch das Licht, durch Jesus, sagt sie, gekommen und in meinen Körper wieder zurück. And Jesus was standing there and said, I'll let you live if you go tell the whole world I'm coming soon. Wow, und Jesus hat gesagt, er war neben meinem Bett gestanden, ich lass dich leben, wenn du der ganzen Welt sagst, dass ich bald komme. That was 1974. And I've never stopped. I started out by playing the Bible to myself 24 hours a day. My husband had money so I could afford to play this Bible. I made sure I'm going to know it when I get back. I actually downloaded in this computer in my head, <laughs> my brain, day and night. Yeah. Also, ich habe mir dann vorgenommen nach dem ernsten Erlebnis dass ich die Bibel 24 Stunden Tag und Nacht in mein, in mein Gehirn einsaugen lasse, also auch CDs, die sie dann gehört hat, Tag und Nacht, Tag und Nacht, sich nur mit der Bibel beschäftigt hat. Nach Every single day I went out, I fasted until two o'clock and went out and won as many teenagers as I could. Ich habe gefastet jeden Tag bis zwei Uhr und habe dann so viele Teenager, wie ich nur konnte, erreicht für Jesus Christus. Then God opened the door that I could do other ministries. 700 Club came to Miami and interviewed me and did my whole life story all over the world. Also the 700 Club, das ist eine christliche Sendung hier in Amerika, wo Leute, wie sie interviewt werden, die verfilmen auch diese Geschichten von den Leuten. Und so ging ihr Zeugnis über die ganze Welt. I ended up going to South Korea to find out how we could keep Russia from blowing America off the map. I went to Prayer Mountain and met up with Dr. Cha, mm -hmm. and she was praying Ronald Reagan when he got shot, saw Jesus. Okay, she is, also for the Prayer Mountain is in North Korea, in South Korea, and there is a gegangen, had auch die Pastorin getroffen, uh, Joy, as the Pastorin uh, Mutter from Pastor Cho, der ist ja bekannt, ist die größte Kirche in, North, uh, in South Korea. Und sie haben gebetet für Nationen, auch gegen Russland, dass sie Amerika nicht angreifen. Sie haben also Geschichte gemacht. Und sie haben gesehen, wie, wie Gebet so tief sein kann und Nationen und, und, und Dinge verändern kann in Nationen und Dinge, die geplant sind hinter den Kulissen. Ronald Reagan had asked her to come to America because they saved themselves from North Korea and mm -hmm. one million people to Jesus. They actually changed gods. Mm -hmm. They went from Buddhism to Jesus Christ. Yeah. In der Zeit, während der Regen, äh, regiert hat, das ist amazing, 
hat, sie, hat er gebeten, der Ronald Reagan, komm nach Amerika und bete mit. Und dann haben die tatsächlich in Nordkorea plötzlich eine Erweckung gehabt und ganz viele, die vom Buddhismus dann zum Christentum übergestiegen sind. Ja. I want you to know that you can take Germany the same way by fasting and prayer. Du kannst Deutschland einnehmen durch Gebet und Fasten. But you gotta <coughs> stay the word of God with it. Aber du musst das Wort Gottes kennen. At 75, she took me back to Washington and laid her mantle on me to accomplish in America and take America for Jesus. 1975 hat diese Mutter, die uh, <coughs> vom Pastor Joe in Südkorea, den Mantel, also geistliche Salbung auf mich gelegt, genau dasselbe zu tun für Amerika, diese, diese Gebetsberge uh, zu etablieren und um, für Amerika uh, für Bitte zu I have also started about a thousand Bible colleges in all over the world. Ich habe so über ta tausende von Bible, uh, Bibelschulen über der ganzen Welt etabliert. I am a warrior, I'm a conqueror, and I, I intend to conquer America for Jesus Christ. Also ich bin jemand, der kämpft und der überwindet und mein Ziel ist es, Amerika wieder zurückzugewinnen für Jesus Christus. Jesus just let me go to Europe to seven nations to claim it back to God. Also ich war gerade eben auch in Europa in sieben Nationen um die zurückzugewinnen für Gott. I started 10 Bible schools and two television networks. One in London, and one in Ireland. <laughs> Praise God, I was busy so Also zwei Tel uh, zwei um, äh, Fernsehstationen hat sie eingeweiht, praktisch ins Leben gerufen, eine in London, eine in Irland. Also sie war ganz, sie ist sehr beschäftigt für Alter. <lacht> Germany, I love you. Deutschland, ich liebe euch. I would love to come. Und ich würde gern kommen. And take as many of you as I could on a fasting retreat for three days. Und würde euch gern das beibringen mit dem Fasten und Gebetswochenende. Äh, People are healed and every one of them. Cancer is gone. Leute werden geheilt, Krebs wird geheilt in dieser Fastenzeit. Sehr Sugar oft. is gone. Blutzucker ist weg. Jesus himself went up on a high mountain and he fasted and prayed 40 days before he went in a three-year ministry. Ja, Jesus hat selbst 40 Tage gefastet. So wichtig war ihm das, bevor er seinen Dienst angetreten hat. He came off the mountain full of the Holy Ghost, casting out devils, healing the sick, and making disciples. Er kam vom Berg runter und war voll mit G äh, Kraft. And he said for us go and do what he did, so I'm asking you to go do what Jesus did. Also ich, ich bitte euch, dass ihr auch das tut, was Jesus euch anbefohlen hat, was er selbst Don't believe getan nobody, hat. go read it for yourself. Glaubt nicht gerade jemand, sondern lest selbst. Know Jesus intimately. Kennt Gott persönlich und ganz, ganz intim. Jesus died on the cross. And he took all of your sins upon him. Jesus is gestorben am Kreuz, hat alle eure Sünden auf sich genommen. And I'm asking you right now, would you just say Jesus? Und ich bitte dich, sag doch jetzt Jesus. Thank you for taking my sins away. Danke, dass du meine Sünden jetzt wegnimmst. Thank you for forgiving me. Danke, dass du mir vergibst. Today I accept your forgiveness. Heute akzeptiere ich deine Vergebung. And I receive you as my Lord and Savior. Und ich empfange dich als mein Herr und als mein Heiland. Please now cleanse me and fill me with the sweet Holy Spirit. Bitte reinige mich und erfülle mich mit diesem wunderbaren Heiligen Geist. To teach me mir beizubringen and guide me und mich zu leiten so I can live in heaven. So dass ich im Himmel sein kann. God bless you, I love you. Gott segne euch. And I'm believing God that you will pray that prayer with me. Und ich hoffe von Herzen, dass ihr das Gebet mit mir gebetet habt. I pray this testimony was a blessing to you. Ich hoffe, das Zeugnis war ein Segen für euch. Trust no man but God. Glaubt nicht Menschen, glaubt Gott. He has took care of me 44 years preaching the gospel all over the world. 44 Jahre kümmert er sich schon um mich. He'll take care of you too. Und er wird sich auch um euch kümmern. God bless you. Gott segne euch. Gott segne euch. Goedendag, ik heet Johanna Boomsma. Ik ben origineel van Nederland um, en uh, ben opgegroeid in het Caribisch gebied. 
Maar ik ben nu hier in Amerika. Wauw, en ik ben supposed to translate that. <laughs> Mijn ja, goede. Ik zal dat in Engels zeggen. Oh, bitte, bitte. <laughs> ik ben Johanna Boomsma en ik ben originally van Holland. But I grew up in the Caribbean and I've been here now 35 years or so. Also Johanna Bonsma is jetzt original from Niederlande, haben wir ja gehört. Und sie ist aber schon 35 Jahre jetzt hier. Uh, well, I'm a student and a product of Betty Sedrith Green. And I want to tell you about her. She is just a wonderful example of a prayer warrior and how she's impacted my life. Johanna is a student, a student in one of her Bible schools from the Betty, Pastor Betty Green, and she is very, very begeistered from her, and it has changed her life completely. And um, she's always been a, a Christian, but it didn't, um, her ministry into prayer and warfare did not happen until she had a rebirth. Yeah, she was always Christian uh, oriented, but Ihr Dienst ist erst richtig äh, vom Boden auferstanden, als sie ähm, eine geistliche äh, Erweckung gehabt hat in sich selbst. And so, mm. her ministry here is uh, to teach us how to pray and fast and uh, do spiritual warfare. So, ihr Dienst hier ist gezielt, uns zu trainieren, hier die Gemeinde, St. Cross Cathedral in St. Petersburg, äh, damit wir wachsen im Gebet und im Fasten. And she learned all of this Uh, when she went to South Korea with uh, Dr. Yongi Cho and the Prayer Mountain Ministry. Mm -hmm. Also, she had all learned and is self trained worden in South Korea mm -hmm. with Pastor Yongi Cho, den wir ja gut kennen in Deutschland, auch mit der Mutter Choi. Yes. Yeah. Dr. Jashiel Choi uh, was the one who started the Prayer Mountain Ministries through a long process and they got to know each other and uh, Dr. Cho adopted. Pastor Betty as her American daughter. Also, diese Mutter von uh, Pastor Yonki Cho hat mehr oder weniger diese Prayer, Gebetsberge, das sind also uh, Ruck Rückzugsorte für Leute, die ernsthaft beten und fasten wollen. Und sie hat diese Betty Green von Amerika sich ans Herz gebunden wie eine Tochter und hat sie dann praktisch be bemächtigt und bevollmächtigt, ja. selber auch zu etablieren. And basically, together they went all over the world and they uh, also ended up coming to the states. Sie sind also beide gemeinsam durch die ganze Welt gezogen mit dieser Vision und sind natürlich hier auch in Amerika dann gelandet. And um, they met with then President Reagan and um, he had a vision to bring prayer back into the nation. Sie haben sogar ein Treffen gehabt im Weißen Haus mit Präsident Reagan damals und er hat auch eine Vision gehabt, Gebet wieder nach Amerika zu bringen und zu etablieren. Dr. Choi was the uh, prayer leader for South Korea and um, when she passed away, she passed her mantle on to Pastor Betty. Mm -hmm. Also diese Pastor, uh, Pastor Choi, das war die Mutter von Yonki Cho, den wir ja kennen gut, sie ist dann verstorben, aber bevor sie verstorben ist, hat sie diesen geistlichen Mantel, diesen Auftrag auf die uh, auf Pastor Betty Green Satras gelegt. And with that passing of the mantle, she was now the prayer mountain founder and um, teacher for all of the United States and for also her to found prayer mountains in the rest of the world. And that's her ministry to this day. So, also bis heute ist ihr Auftrag und ihr Dienst, nachdem sie ausgesandt wurde, mehr oder weniger von dieser Frau, uh, von der Mutter von Yonggi Cho, dass sie das uh, für Amerika jetzt etabliert, diese Gebetsstationen, diese Gebetsberge und auch in der ganzen Welt das um, verbreitet. So, Pastor Betty is just a wonderful example of someone committed and dedicated to the Word of God and that she lives to tell her story. Uh, daily, like this is her last day on earth, and that um, any questions or any uh, you want to reread her story, she will have uh, her stories told in two books this year. And any events happening pertaining to her, you can find her information on bettygreenministries.com. That's her website. You can also, find everything mm -hmm. there. So, Pastor Betty, she lived really every day as if it was her last day. 
Und es war so einschneidend, dieses Erlebnis mit Gott, wie ihr Leben revolutioniert wurde, ne, vom Stripper mhm. <lacht> zum, zum Prediger. Also radikale Transformation. Und diese, diese Umwandlung, die bringt sie dazu, einfach radikal zu sein, bis zu dem heutigen Tag ein Ziel nur zu verfolgen. Wenn sie äh, Informationen wollen über die Veranstaltungen, über Bücher oder Sonstiges über Betty Green, auch ihr Zeugnis ist oft zu hören, auch auf YouTube sogar, dann kontaktieren sie einfach die, äh, die Webseite und es ist Betty Green Ministries, ein Wort, green mit zwei e, punkt com. Und da finden sie alles, was sie finden möchten über sie. Dankeschön. <lacht> Thank you. <lacht> ich möchte noch ganz kurz sagen, äh, ich bin zwar deutsch, aber ich habe einen Auftrag für Amerika. Ich habe ein Herz für Amerika, also ich werde hier zurückkommen. Also wir suchen praktisch in Deutschland, in Gemeinden oder Ministries Leute, die, die sich das anschauen, vielleicht lesen, die Zeugnisse sich anhören, die Bibelschule vielleicht mal bestellen, kann man auf dem Stick hier bestellen und äh, ein Herz dafür kriegen und dann diese Gebets- Räume oder Berg oder wie man es nennen will, äh, etablieren in ihrer Gemeinde, die Betty Green einladen, Pastor Betty Green einladen und vielleicht sogar so weit gehen, dass sie denken, sie könnten das managen für Deutschland ja? und sie könnten von ihr ausgesandt werden, für Deutschland das zu etablieren. Das ist eigentlich unser großes Ziel, ja? auch mit diesem Video. Und ähm, wir hoffen, dass es auf Resonanz stößt und dass dass ihr Herz sich öffnet für ihre Geschichte und dass es ihnen auch sehr selbstpersönlich gut tut und dient. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gabriele Moosbauer übrigens. Ich komme aus Heidelberg. Auf Wiedersehen. Tschüss.